ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு சிம்பிள் சிவில் தமிழ் இந்த செஷனில் மொமெண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டியாக ஃப்ளாட்ரலி சப்போர்ட்டட் பீம் பார்க்கலாம் இப்போ அன்சப்போர்ட்டடை விட சப்போர்ட்டட் கனெக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க நான் இந்த கொஷின் ஏன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா வெறும் மொமெண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி மட்டும் கேட்காமல் ஷேர் கெப்பாசிட்டி அது என்ன எவ்வளோ லோடு கேரி பண்ணும் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் எவ்வளோன்னு நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு சம் பார்த்துட்டோன்னா நமக்கு மொமெண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டியில் எப்படி கேட்டாலும் போட்டுடலாம் சரியா ஸோ கொஷின் பார்க்கலாம் எ சிம்ப்ளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஐஎஸ்எம்பி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜி பர் மீட்டர் ஒரு மீட்டருக்கு சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜி இருக்கு இதை பார்க்கணும் ஹேஸ் அண்ட் எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் ஆஃப் ஃபைவ் மீட்டர் சரிங்களா ஸோ எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் கேஎல்லோட வேல்யூ 5 மீட்டர் ஃபைன் த டிசைன் பெண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த பீம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் மொமெண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டின்னு கேட்கலாம் ஆர் டிசைன் பெண்டிங் ஸ்ட்ரென்த்னு கேட்கலாம் ரெண்டு ஒரே மீனிங் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த டிசைன் பெண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் கால்குலேட் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு த டிசைன் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த பீம் ஸோ ஷியர் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட் ஒன் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த யூடியல் லோட் தட் த பீம் மே கேரி அண்டர் சர்வீஸ் கண்டிஷன் நார்மல் கண்டிஷனில் ஒரு யூடியல் லோடு எவ்வளோ வரைக்கும் இது வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதில் எவ்வளோ டிஃப்ளக்ஷன் அக்கர் ஆகணும் அசியூம் தட் த பீம் இஸ் லேட்ரலி சப்போர்ட்டட் ஸோ இங்கே தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களே பீம் வந்து லேட்ரலி சப்போர்ட்டட்னு த கிரேட் ஆஃப் த ஸ்டீல் எஃப்இ ஃபிஃப் டூ ஃபிஃப்டி அதாவது எஃப்ஐயோட வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இதுதான் கேட்டிருக்காங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டா கிவன் டேட்டாவில் அது பீம் என்ன பீம்னு எடுத்து எழுதிக்கிறேன் எஃபெக்டிவ் லென்த்து கேஎல்னு டேரெக்டாக எடுத்து எழுதிக்கிறேன் லேட்ரலி சப்போர்ட்டட் பீமு எஃப்ஐ டூ ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க பீமுக்கு பீம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல கோட் புக்கில் இருக்கிறது யூஸ் பண்ணி எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டீல் டேபிளில் வெறும் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாக ரேடி சட் ரூட் இது ரெண்டு மட்டும் எழுதுங்க நீங்கள் ஸ்டீல் டேபிள் எடுத்தீங்கன்னா நிறைய எடுத்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்குது எது எழுதணும் எது விடணும் அப்படின்னு கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஆகும் அதனால் இப்போ கோட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் எடுத்துக்கிட்டோம் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டில் ஐஎஸ்எம்பி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ISMB 400 ஃபோர் ஹண்ட்ரட்க்கு ஐஎஸ்எம்பி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இங்கே இருக்குது அதுக்கான வேல்யூஸ் எல்லாம் ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு வச்சுக்கிறேன் முதல்ல ஸோ நீங்கள் எக்ஸாமில் ஸ்கேல் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மிஸ்டேக் ஆகாது மாற்றி டேட்டா எடுத்துட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகிடும் இல்லையா அதனால் சரி ரைட் ஃபஸ்ட்டு டெசிக் டெசிக்னேஷன் என்னென்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் அது யூனிட் போயிட்டு அது தான் கொஷின்லேயே இது ரெண்டும் கொடுத்துட்டாங்க இங்கே சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இருக்குது அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணால் ரெண்டு ஒன்று தான் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனல் ஏரியா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் அதோட வேல்யூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் எடுத்து எழுதிட்டு அப்புறமா டூ டிஜிட்ஸ் தள்ளி பள்ளி குத்தி எம்எம் ஸ்கொயராக மாற்றிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரைட்டாக அடுத்து டெப்த் ஆஃப் செக்ஷன் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரடு அஃப்கோர்ஸ் இது ஐஎஸ்எம்பி ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னா டெப்த் ஆஃப் செக்ஷன் ஹெச்சு இல்லைனா டி ரெண்டுமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம்மு அதே மாதிரி ப்ரெத் ஆஃப் ஃப்ளாஞ்சி எம்எம்மில் இருக்குது திக்னஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஞ்சி எம்எம்மில் இருக்குது திக்னஸ் ஆஃப் வெப்பி எம்எம்மில் இருக்குது இது எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கிறோம் லைனாக எடுத்து எழுதிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ரேடிஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஆர்ஒய்ஏ சரி ஆர் இசட்டு ஆர்ஒய் ஆர் இசட்னாலும் ஆர் எக்ஸ்எக்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் அது ரெண்டு வேல்யூ சென்டிமீட்டரில் இருக்குது எடுத்து எழுதிட்டு ஒரு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி ஊற்றி எம்எம்மாக எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து எலக்ஸ் எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாலஸ் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாலஸ் அது ரெண்டுமே இருக்கும் அது ரெண்டு எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகேவா தேர்ட் ஒன்று அது ஷேப் ஃபேக்டர் எழுத தேவையில்லை ரைட்டா ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டீல் டேபிள்
ISMB 400 இங்கே இருக்கு 61.6 பாருங்க steel tableல் கரட்டாக கொட்டுருக்காங்க 61.6 நே சு அது confuse பணிக்கு வேண்டாம் ரம்ப பெரி வேரியிச்சின்லால் இதில் நமக்கு IXX அதாது IZZ IYY அது கடுத்து radius at root தான் தேவ அதாது அந்த values இங்கே இருக்கு இதுக்கு நேரா இருக்கு value பார்க்கும் சரிங்களா இப்போ இது பார்த்திக்கு நான் IXX centimeter power 4ல குட்திருக்காங்க இது IYY centimeter power 4ல குட்திருக்காங்க அன்னால் என்ன பண்ணிக்கிறாம் அது எடுத்து just எதிக்கிறாம் centimeter power 4ல குட்தது எதிக்கிறாம் அ Next one வந்து radius at the root அதாது இந்த curve இருக்கிலியா இந்த எடத்தில்லதா R1 நின்னும் அந்த radius அது மேபி இந்த triangle இந்த triangle குட்திருக்காங்க பருங்க R1 நின்னும் அதாவுட value எடுத்தே எதிக்கலாம் R1 third columnல இருக்கு அப்பா ISMB இக்கு 14 mm இருக்கு 14 mm எடுத்து எதிக்கு இது எல்லாம் வந்து given data from code book and steel table வந்து எடுத்து எடுத்துகிறேன் next depth of web dw நும் சொலலாம் இல்லன் d நே சொலலாம் அனால் நான் director d நே எடுத்துகிறேன் அதுக்கு total depthல 2 times of thickness of flange radius at the root to minus பண்ணும் எவ்வடின் பாத்திருங்க நான் பாருங்க இந்த portion தான் வந்து small d right so அப்போ இங்க பாருங்க இது thickness of flange இருக்கு இது radius at root r1 இருக்கு இந்த ரெண்டத்தியும் மைனச் பண்ணனும் அப்பு இங்க ஒரு பக்கும் அதை மதிரி இதும் இது ஒரு பக்கும் மத்த ரெண்டு பக்கும் மைனச் பண்ணனும் அதை மைனச் பண்ணா நமக்கு D equal to 340 MM கடிக்கிது ரைடா? ஓக்கி நேக்ஸ்ட் இப்போ நம்ப அன்லைஸ் பண்ணாரம்ச்சில்லா first moment carrying capacity moment carrying capacity கண்டுபிடுக்கிறதுக்கு page number 18, table number 2 in IS 800 so page number 18 open பண்ணிக்கலாம் பாருங்க, page number 18 எடுத்துக்கிட்டேன் அதில width to thickness ratio table number 2 இருக்கும் இதை வச்சி class 5 பண்ணலாம் first rolled section outstanding element of the compression flange இருந்தது நாம் B by TF அடுத்து இது I sectionலி neutral axis depth D by TW இது ரெண்டு வேல்லும் calculate பண்ணனும் B நான் என்னன் பாத்திக்கு நான் direct breadth of flange இல்ல I section breadth of flange இல்ல பாதிதாம் so B equal to breadth of flange இல்ல பாதியாது மரந்திராதீங்க so இப்பன் நாம் கண்டுபிடிக்கு வண்டிது B by TF இல்லியா so B by TF எடுக்கலாம் B by TF equal to BF by 2 divided by thickness of flange thickness of flange already மேல் எடுத்து எடுத்திருப்போம் அந்த value 16 mm எடுத்துகிறாம் breadth of flange 140 இது ரெண்டுத்து எடுத்து substitute பண்ணிக்கு சால் பண்ணா 4.375 நமுக்கு கடிக்குது நமுக்கு value வந்து 9.4 வருக்கின் கடிக்கலாம் இந்த epsilon confuse பணிக்கு வேண்டா epsilon is equal to 250 by fy power 1 by 2 தான் so epsilon இருது 250 divided by fy fy ஓட value 250 power 1 by 2 இதை cancel பண்ணா ஒன்று anything, one power anything is equal to ஒன்றுதான் சு அதைப்பதி confuse பண்ணிக்கு வேண்டா விட்டுருங்க நமக்கு 4.375 கடிக்கிது 9.4 விட கம்மியார்கு 9.4 விட கம்மியார்ந்தா அது plastic section ஓக்கேங்களா சு அதைதான் இயும் plastic நிட்டு இதிருக்கிறேன் அதை மதிரி neutral axis D by TW D by TW depth நம்ம் அல்லைடி calculate பண்ணி வைத்திருக்கும் 340 mm next thickness of web பாத்து எடுத்து எடுதிக்கலாம் மேல் எல்திருப்போம் சால் பொண்ணானா நமக்கு 38.20 கடிக்கிதா அது 84 விட கம்மியாதா இருக்கு 84 என்றது இந்த condition இங்க இருக்கு பாத்திருங்களா 84 என்றது 84 வருக்கு வந்தா அது plastic section இது plastic section இதோட section வந்து plastic நீ எடுத்து எடுதிடம் இதுக்கப் அப்பிறோம் நம்ப bending strengthுக்கு formula போலாம் laterally support அடுக்கு ரும்ப easyதாம் page number 53 IS 800ல இருக்கு page number 53 open மணிக்கலாம் பாருங்க laterally support அடுக்கு laterally support அடுக்கு laterally support அடுக்கு இங்க இருக்கு 
page number 52 la adala formulas irukku mb equal md equal to beta b z b f y by gamma m not adala beta b oda value ku da nam enna section kandupidichom parunga namak plastic section ah plastic section ah irundha beta b oda value 1 adha inga eduthe edirpom beta b equal to 1 z b oda value calculate pannom idu z b z nu eduthe edirpom illaya andha value eduthe substitute pannanum indha value okay ingla எடுத்து எழுதிக்கலாம் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ மறக்காமல் போட்டுக்கோங்க எஃப் ஒய் டூ ஃபிஃப்டி டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று இப்போது இது நீங்கள் இங்கேயே டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா டேரெக்டாக கிலோ நியூட்டன் பவர் மீட்டர்னு எடுத்துக்கலாம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் வந்த ஆன்சர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டென் பவர் சிக்ஸில் வச்சுட்டு நியூட்டனை கிலோ நியூட்டனாக மாற்றுறதுக்கு ஒரு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ எம்எம் மீட்டராக மாற்றுறதுக்கு ஒரு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மொத்தம் டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு வருக்கிற வேல்யூவை கிலோ நியூட்டன் மீட்டர்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நமக்கு சம்மில் யூனிவர்சிட்டியில் மோஸ்ட்லி வெறும் மொமெண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி தான் கேட்பாங்க அப்படி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இதோட ஆன்சர் முடிஞ்சது ஓகேவா பட் இந்த சம்மில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஷியர் கெப்பாசிட்டி லோடு டிஃப்ளெக்ஷன்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதையும் பார்க்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஸோ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைனில் கிளாஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்குது இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடு பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைன் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஷியர் கெப்பாசிட்டி இருக்கா கிளாஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஷியர் கெப்பாசிட்டி விடி ஈக்குவல் டு விஎன் பை காமா எம் நாட் அதுதான் விடி ஈக்குவல் டு விஎன் பை காமா எம் நாட் நெக்ஸ்ட்டு விஎன்னா என்னென்னு பார்க்குறோம் விஎன்னா விபின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் காமா எம் நாட் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் விஎனுக்கு பதில் விபின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு விபியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஏ வி எஃப்ஐடபிள்யூ பை ரூட் த்ரீ ஸோ ஏவி எஃப்ஐடபிள்யூ பை ரூட் த்ரீ இந்த காம எம் நாட்டை அப்படியே வச்சுக்கிறேன் திரும்ப இந்த ஏ வீக்கு மட்டும் வேல்யூ மாற்றிக்கிறேன் ஹெச் பை டிடபிள்யூ அது இங்கேயே கொடுத்துருப்பாங்க மேஜர் ஆக்சிஸு ஐ செக்ஷன் அண்ட் சேனல் செக்ஷனுக்கு ஹெச் பை டிடபிள்யூ அது தான் இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஹெச்ன்றது டோட்டல் டெப்த்து எஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு திக்னஸ் ஆஃப் எப் எயிட் பாயிண்ட் நைன்னு எஃப்ஐ எஃப்ஐன்னு வந்தாவே அது டூ ஃபிஃப்டி தான் டிவைட் பை ரூட் த்ரீ காம எம் நாட்டு கிலோ நியூட்னா மாற்றுறது டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ சால்வ் பண்ணனா ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ கிலோ நியூட்டை நமக்கு கிடைக்கிது ஓகேங்களா இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த யூடிஎல் நீங்கள் ரெண்டு வேலை கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று இந்த மொமெண்ட்டை வச்சும் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஷியர் ஃபோர்ஸ் வச்சும் கண்டுபிடிக்கலாம் பட் பீம் செக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் மொமெண்ட்டுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகம் கொடுப்போம் இதுக்கு நேராக டபிள்யூஎல் ஸ்கொயர் பை எயிட் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஷியர் கெப்பாசிட்டியாக இருந்தால் டபிள்யூ எல் பை டூ இது கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் பட் ஆஃப்கோர்ஸ் நமக்கு மொமெண்ட்டு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகம் கொடுக்கணும் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த யூடியல் தட் பீம் கேரிங் அந்த கொடுத்துருக்க ஹெட்லைன் கொடுத்துட்டு எம்டி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட்டு அப்போது நான் டபிள்யூ வச்சுக்கிறேன் அதாவது டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் அல்டிமேட் லோடு தான் எல் ஸ்கொயர் பை எயிட்டை சால்வ் பண்ணோன்னா நமக்கு எல் டபிள்யூட வேல்யூ எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் கிடைக்கிது வந்திருக்க வேல்யூ வந்து ஃபேக்டர் லோடு ஓகேவா நமக்கு கேட்டிருக்குது சர்வீஸ் லோடு தான் இது ஃபேக்டர் லோடு செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த பீம் பீமுக்குன்னு ஒரு வெயிட் இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஒரு மீட்டருக்கு சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜி இருக்குது அதை நியூட்டனாக மாற்றுறதுக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன்றால் பெருக்கிக்கிறேன் கிலோ நியூட்டனாக மாற்றுறதுக்கு தௌசண்ட் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் அது ஃபேக்டர் லோடாக மாற்றுறதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சால்வ் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் கிடைக்குது ஸோ இந்த வேல்யூலேருந்து இந்த வேல்யூ கழிச்சிட்டோன்னா நமக்கு மீதி இருக்க லோடு மட்டும் இவ்வளோ வரைக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஃபேக்டர் லோடாக இப்போ சர்வீஸ் யூடியெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா அதில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்யே டிவைட் பண்ணிட்டோன்னா சர்வீஸ் லோடாக மாறிடும் ஸோ எயிட்டி ரைட் மிஸ்டேக் பண்ணி சாரி 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 சம மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்கலாம் அப்போது இதை கால்குலேட் பண்ணனா எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ தான் கிடைக்குது ஸோ இந்த வேல்யூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ தான் லோடு இது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இது தப்பு மாற்றிக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபார்ம்லாம் த
right appo factor lo direct ah adu eduthe edikiren 84.64 idu kilo newton per meter kilo newton newton ah maatharadhukku or 10 power 3 meter mm ah maatharadhukku or 10 power 3 cancel aidum so problem illa appadi substitute pannikalam l oda value 5 meter adanal 5 into 10 power 3 ne mm la maathikiren power 4 divided by 384 E or value 2, power 2 into 10 power 5. The properties of steel section lay good through page number Nampakla or Namsho. Hmm. So physical properties of steel structural steel could three angla. Adala Young's modulus E equal to 2 into 10 power 5 Newton per mm square. Then the page larkna, page number 12 larke, pathukonga. So the constant value of the memorize panikonga. So 2 into 10 power 5 into i, i in the i xx, that is i xx or i z z no solla, and the value at the other no. At the other day, solve ponanam 16.83 mm. Okay, so question like that, all me, now we find out. Panito. So once again, I am repeating in the service load answer. Now mistake, panirka, the correct up. Right? Thank you.